What is up guys? This is your boy Raph back and again for another video. Ayun nga no guys, alam na natin ngayon kung paano tayo mag-start sa pag-vlog. At ito nga yun, di ba? Ito, samba. Ito, yan. Alam na natin yung mga basics na dapat nating i-prepare bago tayo pumasok sa pag-vlog. And for today, tuturo ko naman sa inyo yung talagang paano ba mag-vlog. Ang video na ito ay para sa mga tao o sa mga aspiring YouTubers na hindi pa gamay kung paano talaga yung pag-vlog. And uh, I just want to share to you guys yung mga bagay na natutunan tunan ko personally yung mga based on my experience na baka makatulong din to soon sa inyong pagiging isang small YouTuber o isang aspiring vlogger and without further ado let's get started so yun na ano paano ba mag vlog paano nga ba mag vlog no? Depende kasi guys, meron mga vlogs na travel vlogs, sit down vlogs, lifestyle vlogs, mga entertainment in entertainment vlogs, informative vlogs at iba-iba pa mang vlogs. So, kailangan niyo i-determine kung ano ba yung mga strengths niyo. Doon kayo didepend sa magiging content niyo. Meanwhile, ayun guys, be natural. Huwag kang mahihiya dahil una sa lahat, first of all, no, ginawa mo 'tong pagbo-vlog eh. at nasa harap ka ng camera, gusto mo makita ng publiko yung ginagawa mo. So, bakit ka mahihiya? So, bakit ka mahihiya mag-vlog? 'Di ba? Parang ganito. Hello guys, what is up? Um, for today's video, um, sasayawin. Meanwhile, Hello, what's up guys? Ito na naman tayo muli, nagbabalik sa pagbablog. Giniagawa mo! Iiwan yung channel ko nang hindi kayo nagko-comment, nang hindi kayo nagsusubscribe, nang hindi kayo nagla-like! No, let's get ready to rumble! Kailangan, meron din tayong originality. Meron tayong uniqueness doon sa ating craft na ginagawa sa ating estilo ng pagbablog sa estilo ng ating pananalita ganun din sa ating mga content na i-upload natin sa YouTube walang masama na kumopya ng content or ng idea sa, sa Facebook, sa YouTube ang masama ay yung gayang gaya talaga huwag naman ganun pero may mga uh, pranks, may mga challenges na ina-upload sa YouTube na ginagaya ng karamihan wala namang problema doon dahil sa iba't ibang choice yan kaya hindi natin sila mapipilit na magustuhan yung videos natin ito pa yung mga pagkakamali na ginagawa ng ilang mga small YouTuber na gumagawa sila ng mga videos na hindi quality content. Hindi ko naman sinasabi guys sa mga small YouTuber dyan, hindi ko sinasabing pangit, hindi ko sinasabing basura content yon Ang what I really mean is yung quality video. Kasi hindi ka naman sikat eh. Abay kung ikaw si... I, um, babe! Babe, babe! Babe, sino yung pinapanood? Minsan na pinapanood mo sa ano? Sa YouTube yung naglalaba. Ayun! ba? Diba? Hindi din naman tayo sikat eh. Pero kung ikaw si katulad ni nila Ivana. Ivana Al Alawit. What? Ano? Ala Alawit. Huh? Alawi. Na naglaba lang. No, million views na. Wow. Hindi tayo ganun kasikat. Kaya tayo mga small YouTuber, ang kailangan na ginagawa nating content. Dalawang bagay lang yan eh. Entertaining or informative. Ayan, doon lang naman iikot yung content natin guys. Kasi hindi naman tayo, hindi tayo sikat. Hindi tayo celebrity. Kung tayo yung katulad naman Alex Gonzaga, nila Kong, Kong TV at iba, iba pa mga mga tao sa industry na sikat na sila na nakilala na sila sa sa industriya na yun kahit magpost sila ng wala nga kwenta-kwentang bagay mayroon at mayroon pa rin manunood It's the dream ito din yung isa sa mga mistakes ko din dahil ako katulad nito phone lang ang gamit ko sa pagbablog and hindi ko maiwasan na hindi tumingin sa screen kailangan makikipag eye to eye tayo sa kausap natin ang pangit naman di ba kung kakausapin natin yung mga viewers natin ng ganito hello what's up guys so ito nga pala yung video ko nakausap ko yung tenga nyo tinitignan ko kung uh, maraming tutuli yung tenga nyo di ba guys ang pangit kung hindi ka nakatingin dito sa 
kung hindi ka nakatingin sa lente ng iyong camera. Kaya kailangan kung gusto mong makikonek, no? Kung gusto mong kumonek sa isang tao. Para para pag interview sa pag-apply ng trabaho, kailangan look him, look her in the eye. Meron tayong eye to eye contact. Kiss me. Hop, wag mo masyadong malapit. Baka makawi. <coughs> Ano pa yung mga bagay, yung mga mistakes na ginagawa ng mga small YouTubers as a audio file guys. Minsan or madalas nakakapanood ako ng mga small YouTubers na nag youtube Wala akong maunawaan sa kanilang mga sinasabi dahil mas malakas pa yung background music kaya sa sinasabi nila. Parang ganito. Hello. Huwag din naman masyado na mahina yung background music. Dahil ito yung nagbibigay ng timpla sa yung videos. Ito rin yung nagpapahype, nagbibigay ng sigla doon sa panonood nila sa, sa videos mo. Hindi ito monotone. Pero, kailangan yung audio natin malinaw. Kaya nga yung iba, gumaga, bumibili pa sila ng mga external mics para lang malinaw yung kanilang boses. Pero, sa mga small YouTubers, Payo ko lang sa inyo, huwag na lang kayo pumunta sa mga bagay, sa mga lugar na maingay. Katulad itong ginagawa ko, ma maingay, tabing kalsada, kaya maingay. Kala mo hindi GCQ eh, sa so, sobrang daming mga sasakyan. Pero, eto nga yung sinasabi ko guys, na kailangan maging malinaw yung, yung sinasabi mo sa harap ng camera. At sa editing stage, lagi yung titignan yung audio o yung range ng background music nyo. Na huwag masapawan yung boses nyo ng background music. At napag-uusapan na rin natin yung audio Eh, huwag na tayong lumayo pa Sa video no, Marami ako nakikita sa mga uh, YouTube na Ang pag-video nila ay naka-portrait Huwag naman pong ganun Merong i-declare ang YouTube na proper size Or proper ratio ng videos mo Na dapat na i-upload sa YouTube ba Bakit hindi dapat naka-vertical? No? Bakit kaya guys na naka-vertical? Tapos merong blocks no? May block dito sa paligid kung pa, pwede mo naman silang i-occupy. Huwag kayong laging naka-portrait mode. Kailangan laging naka-landscape mode sa pagbibideo. At maraming gumagawa niyan ng mga tao na lagi silang naka-portrait mode. Well, hindi naman to TikTok eh. Kung nag-TikTok ka at nagsasayaw ka na mag-isa, mag pwede siguro na naka-portrait mode. Okay guys, alam niyo na. Ito naman eh, usaping para sa mga paggawa natin ng thumbnail, guys. Huwag naman tayo, please, please lang, no? Huwag tayo maglalagay ng mga title na clickbait. Ano yung sinasabi kong clickbait? Minimislead nyo kasi yung mga tao doon sa dapat nilang i-expect na mapanood sa video mo. Ang daming gumagawa ng mga clickbait na yan. Sinasabi nila, laugh trip to. Grabe, sobrang lap trip. Pero pag pinanood mo naman, hindi naman lap trip. Ang dami-daming gumagawa niyan na mga YouTubers, mga small YouTuber, even mga big YouTubers na naglalagay sila ng clickbait and para mapanood at mapansin yung videos nila. Tayo naman, bilang mga small YouTuber, maging aral sa atin na huwag tayong gagawa ng mga clickbait thumbnail para hindi mawala yung tiwala sa atin o yung trust ng mga makakapanood sa atin. At dapat maging totoo tayo dun sa talagang i-expect nila dun sa videos mo. Na dapat kung ano yung itatitle mo, yun ang makikita nila sa videos mo. bilang bonus no sa ating video na ito sinabi ko na to nung uh, recent video ko na kailangan tanggapin natin yung mga criticism mayroon at mayroong mga tao na magkikritisay sa videos mo pero it won't stop you to build your dreams tingnan na lang natin yun in a good aspect like sinabi ko na constructive criticism walang masama na humingi tayo ng payo sa mga viewers natin at dahil di naman ako perfectong tao di naman lahat alam ko dahil kung alam ko ang lahat, edi sana we, di ba? Edi wow! Kasi kung alam ko yung lahat, eh dapat na ako iligpit. Marami pala ako nalalaman. Kung meron man ako mga bagay na hindi nasabi dito sa video na ito, comment down below. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, comment down below. And don't forget to subscribe. Click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga videos. So yun lang guys. Ingat lagi. God bless. And stay at home.
Well, GCQ na guys. So, see you on my next video. Woo!